Чао-хао слышал смех короля обезьян, который доносился с запада из-за змеиного хребта. Там начинались земли богомолов, смертельных врагов всех пандаренов. «Я не справлюсь!» — решил Шао-Хао. Дрожа, он повернулся прочь. «Что с тобой?» — услышал он чей-то голос. «Я боюсь идти дальше!» — ответил Шао-Хао и увидел вдали великого черного быка. И тот сказал, «Пускай ноги сами ведут тебя, они найдут дорогу». Тогда Шао-Хао спустился со стены в земли богомолов. Ему казалось, будто он в кошмарном сне, но ноги несли его вперед. Вскоре он услышал жуткий звук. Три богомола яростно спорили, как им разделить свою добычу короля обезьян. Шао-Хао застыл в ужасе. Коварный ша страха приковал его к месту. Но тут до Шао-Хао донесся голос быка. «Контролируй свой страх», — сказал тот. «Не дай ему овладеть тобой!» Вновь Шао-Хао обратился к земле за помощью. И ответ пришел к нему в виде капли смолы, что застыло на стволе древа кипари, превращаясь в янтарь. «Я не дам страху сковать меня!» — заявил император. Он обрушил весь свой вес на дерево, и на богомолов полетели гигантские капли смолы. Теперь его враги застывали на месте, не в силах освободиться. Так император спас своего друга. Но на обратном пути короля обезьян охватила тревога. «Император, вдвоем нам не справиться!» — воскликнул он. Нам нужна армия, чтобы навсегда сокрушить богомолов. Свободный от сомнений и страхов, император Пандарии был преисполнен решимости. Нет, сказал Шао-Хао, надвигается буря, и она не пощадит никого. Нам нужна армия, чтобы сокрушить легион.